இந்தியாவும் சிற்பி என்ற தலைப்பில் டாக்டர் பீமாராவ் அம்பேத்கரின் வாழ்க்கை வரலாறையும் அவர் இயற்றிய சட்டங்களையும் நம் நாட்டு மக்கள் தலை நிமிர்ந்து நடப்பதற்காக பல செயல்களையும் செய்ததை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் வணக்கம் வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்களே விடியல் வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் சிற்பி இந்தியாவின் சமூக சீர்திருத்தவாதி சாமானிய மக்களினுடைய தலைவன் சமூகம் பின்பற்றக்கூடிய கொள்கைவாதி டாக்டர் அம்பேத்கர் குறித்து தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு பெண்ணாக அம்பேத்கரை பேசுவது என்பது நான் செய்யக்கூடிய கடமை அல்லது நான் செய்யக்கூடிய பிராய சித்தம் என்று நான் நினைக்கிறேன் கவிஞர் ஆதவன் தீட்சணியா இப்படி ஒரு கவிதையை சொல்லுவார் என் தாய் மசக்கையில் அள்ளி தின்ற மண்ணை தவிர என் தாய் மசக்கையில் அள்ளி தின்ற மண்ணை தவிர எது எங்கள் மண் தடித்த இதிகாசங்களில் தடித்த உங்கள் இதிகாசங்களில் எது எங்கள் பக்கம் என்று ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் கேட்பதாக எழுதியிருப்பார் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய வாழ்வை இன்னும் கீழேயே வைத்து வேடிக்கை பார்க்கக்கூடிய சாதி அடுக்குகளை எல்லாம் மிக கடுமையாக சாடியதோடு சமூகம் சார்ந்து அதை எப்படி உடைப்பது என்று பேசியவர் தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் அதை செயல் திட்டத்தில் கொண்டு வந்தவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் சவுதார் குளத்தில் இறங்கி தண்ணி எடுக்கிறார் தண்ணி எடுக்கிற போது மிக கடுமையாக தாக்கப்படுகிறார் மிகப்பெரிய பிரச்சனை வருகிறது சவுதார் குளமே சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது அதில் இக்கோமியம் எல்லாம் போட்டு அதை வந்து தீட்டு கழிக்கப்படுகிறது சவுதார் குளம் ஒரு வரலாற்று உண்மையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கும் அம்பேத்கர் இறங்கி தண்ணீர் எடுத்த அந்த நாளை தீட்டு கழித்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே இருக்கிற பார்ப்பனியம் எனவே தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் பார்ப்பனியம் குறித்து பேசுகிற போது தீண்டாமையின் வேர் எது தெரியுமா சாதி சாதியத்தினுடைய வேர் வர்ணாசிரமம் வர்ணாசிரமத்தினுடைய வேர் எது தெரியுமா பார்ப்பனியம் பார்ப்பனியத்திற்கு எது வேர் தெரியுமா அதிகாரம் அதிகாரம் இருக்கிற இடங்கள்லாம் பார்ப்பனியம் இருக்கும் இன்றைக்கு கூட இந்தியாவினுடைய அதிகார மட்டத்தை ஆண்டு கொண்டு இருப்பது பார்ப்பனியம் இப்போ பார்ப்பனியம் குறித்து நிறைய பேச நம்ம அதுக்குள்ளே போகலை தண்ணீர் குறித்து பேச வேண்டியிருக்கிறது இந்தியாவிலே மூ தன் வாழ்நாளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வாழ்க்கையை தண்ணீருக்காக கழிக்கிறார்கள் பெண்கள் தெரு தெருவாக குடத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தலித் பெண்கள் இந்த நூற்றாண்டினுடைய தொடக்கத்தில் உலோக குடங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று ஆதிக்க சாதிகள் நிர்பந்தப்படுத்தினார்கள் வெறும் மண்குடங்களை மட்டும்தான் தலித்துகள் பயன்படுத்த முடியும் குறிப்பாக குஜராத் ராஜஸ்தான் போன்ற பகுதிகளில் இன்றைக்கும் கூட மாலை நேரத்தில் தான் தலித்துகள் தண்ணீர் பிடிக்க முடியும் பகல் நேரத்தில் தண்ணீரே இல்லை என்றாலும் பிடிக்க முடியாது இன்றைக்கும் தனிக்குளங்கள் தனிக்குடங்கள் தனி குழாய்கள் இருக்கிற கேவலமான சூழலில் இந்த நாடு இருக்கிறது தண்ணீருக்காக தாக்கப்பட்ட டாக்டர் அம்பேத்கர் தண்ணீருக்கான அவமானப்படுத்தப்பட்ட டாக்டர் அம்பேத்கர் தன்னுடைய அலுவலகத்தில் மிக உயர்ந்த பொறுப்பில் இருக்கிற போது கடைநிலை ஊழியரை அழைத்து தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்ன போது அவர் தண்ணீர் கொண்டு வர கொடுக்க மறுத்தார் காரணம் சாதியத்தினுடைய உச்சம் தண்ணீருக்காக தன் வாழ்நாளிலே பல முறை அவமானப்படுத்தப்பட்டவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் தண்ணீரை பருகுவதற்கு கூட ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நிகழ்த்தி வேண்டியிருந்தது டாக்டர் அம்பேத்கருக்கு ஆனால் பீகார் பகுதியிலே தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் என்கிற ஒரு திட்டத்தை அவர் அமைச்சராக இருந்தபோது தண்ணீரை தொட்டால் தீட்டு என்று விலக்கி வைக்கப்பட்ட அம்பேத்கர் தண்ணீரை எளிய ஒருத்தனுக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் என்று அவமானப்படுத்தப்பட்ட டாக்டர் அம்பேத்கர் தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு திட்டத்தின் மூலமான கோடிக்கணக்கான மக்களினுடைய தாகத்தை தீர்த்தார் என்பது வரலாறு எனவே அம்பேத்கர் எந்த அவமானத்தையும் மாற்றுகிற முயற்சியாக எப்படி தெரியுமா வள்ளுவர் சொல்லுவார் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னையும் செய்து விடல்வார் தப்பு செய்கிறவர் ஒருத்தனை நேரடியாக நின்று அடிக்கிறத விட அவை வெக்கப்பட்டு தலை குனிகிற மாதிரி வேலை செய்வது தான் ஒரு புத்திசாலியினுடைய வேலை தொடர்ந்து அம்பேத்கர் தன்னுடைய வாழ்நாளில் அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு அதில் ஒரு வடிவம் தான் தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் இன்றைக்கும் அந்த திட்டத்தின் மூலமாக தான் பீகார் குடித நீர் வசதியை பெற்று கொண்டிருக்கிறது என்றால் தண்ணீர் தரமறுத்த சமூகத்திற்கு உயிர் கொடுத்தவர் தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் அப்போ தண்ணீர் குறித்து நம் தொடர்ந்து பேசும்போது இந்தியாவில் இன்றைக்கும் தண்ணீர் மனைவியர் என்று கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க என்னடா தண்ணீர் மனைவியர்னா ராஜஸ்தான் பகுதியில் தண்ணீர் கொண்டு வருவதற்கென்றே அதிகமான பெண்களை திருமணம் செய்து வீட்டிலே வைத்திருக்கிறார்கள் இவ்வளோ கொடூரமான சூழ்நிலை எப்படி வந்தது ஒரு பெண்ணை சுயமரியாதையோடு மதிக்காத ஒரு சமூகம் எப்படி தோன்றியது என்றால் குறைந்தபட்ச நீராதார தேவைக்காக பெண்களை அடிமாடுகளைப் போல திருமணம் செய்து வீட்டிலே வைத்திருக்கிறார்கள் நல் டாக்டர் அம்பேத்கர் 
தண்ணீரை தொட்டால் தீட்டு என்ற இந்த சமூகத்திற்கு தண்ணீரை வாங்கி குடிக்கணும் என்றால் கையிலே ஊற்றி குடி என்று சொன்ன இந்த சமூகத்திற்கு என் அருகே வந்தால் உன் காற்று பட்டால் தீட்டாகிவிடும் என்று சொன்ன இந்த சமூகத்திற்கு அம்பேத்கரின் காற்று பட்டதால் இந்த உணவு தீட்டானது என்று வகுப்பறையின் வெளியே கொட்டிய இந்த சமூகத்திற்கு வண்டியிலே ஏற்றி சொல்லுகிற போது தடம் பதித்து கவுத்து விட்டு நீங்கள் எல்லாம் தலித்துகள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் என் வண்டியிலே ஏறக்கூடாது என்று அவமானப்படுத்திய இந்த சமூகத்திற்கு இல்லை நீங்கள் என்னை அவமானப்படுத்தீர்கள் நீராதாரம் இந்த மக்களுக்கானது இந்த நீராதாரம் என்கிற வளம் மக்களுக்கானது என்று சொல்லிதான் தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு திட்டத்தை மக்களுக்காக உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் எனவே அம்பேத்கரை சட்ட அமைச்சர் இல்லை அவர் நீரையும் கொண்டு வந்து மக்களுக்கு சேர்த்த மகத்தான அமைச்சர் என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய தேவையும் அவசியம் இருக்குது அம்பேத்கர் குறித்து இன்னும் பல வரலாற்று உண்மைகளை வரலாற்றில் மறைக்கப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் தொடர்ந்து நம் பேசியாக வேண்டும் நாளை காலை டாக்டர் அம்பேத்கர் இந்தியாவின் சிற்பி டாக்டர் அம்பேத்கர் குறித்து இன்னும் பல புதிய முக்கியமான தகவல்களை உங்களோடு கலந்துரையாடுகிறேன் அதுவரைக்கும் நன்றி வணக்கம்